हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वी आर स्टार्टिंग विद क्लास सेवन एस एस जी जियोग्राफी चैप्टर टू इन साइड आर अर्थ द अर्थ आर होम लैंड इज अ डायनामिक प्लानिट इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इन साइड एंड आउटसाइड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ टू द इंटीरियर ऑफ द Just like an onion, the Earth is made up of several concentric circles, with each inside another. So, concentric circles is this first circle, then having equal distance. This, then this is third concentric circle. The distance between the two concentric the two circles are equal. So, this is we call as concentric circles. So, Earth is made up of many concentric circles. The uppermost layer over the Earth's surface is called crust. तो ये जो main जो layer होती है, उसको हम कहते हैं crust. जिसको हम चलते हैं. It is the thinnest of all the layers. तो ये सबसे thin होती है. It is about thirty five kilometer in continental masses. Continents में जहाँ पे हमारा land है, उसपे तो ये thirty five kilometer तक रहती है ये वाली. And only five kilometers in ocean flows. बस जो oceans जिन area पे oceans हैं, उनमें से five kilometer तक ये लेयर रहती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ सिलिका तो अगर लैंड है उस पे क्या क्या पाया जाएगा एक तो सिलिका एंड एल्युमिनियम एल्युमिना तो उसको हम कहेंगे साइल दोनों को सब दोनों का हमने फर्स्ट वर्ड उठा लिया दिस बन गया तो कॉन्टिनेंटल मास पे ये दोनों पाए जाते हैं और ओशनिक क्रस्ट पे हमारा सिलिक और मैग्नीशियम का पाए जाते हैं तो हम उसको सीमा कहते हैं वही सेम दो वर्ड्स जस्ट बिनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट तो दिस इज ओशन ओशन के बीच में 5 किलोमीटर ही है ये एंड दिस इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसके नीचे हमारा क्या आता है मेंटल सो दिस इज आर मेंटल This is two below the two nine double zero kilometer below the crust. So the innermost layer is the core, which is with the radius of about thirty five hundred kilometer. And उसके नीचे क्या आता है हमारा ये पूरा core. This core, जो होता है हमारा thirty five hundred kilometer. It is mainly made up of nickel and iron, and this core. ये मेनली हमारा किससे बना होता है निकल और आयरन से और उसको हम कहते हैं नाइट एफ ई क्यों कहते हैं फेरस का ये केमिकल नेम है आयरन का फेरस तो इसलिए हम उसको नाइट कहते हैं द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो बिल्कुल अंदर का कोर होता है दिस पार्ट इट हैज हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है न रॉक्स एंड मिनरल्स The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up Earth crust is rock. So Earth पे बहुत सारी तरीके की rocks पाई जाती हैं और ये जो natural mass of mineral matter that takes makes up the Earth crust जो बना बनाता है वो rocks है. अब rocks हमारी different different size की होती है, colors की होती है, texture की होती है. There are three major types of rocks: igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जब molten magma means magma means this molten magma जब ठंडा हो जाता है तो वो वाली जब वो rocks बनती हैं solid में तो उसको हम कहते हैं igneous rock. They are also called primitive उसको हम इग्नियस रॉक्स को हम प्रिमेटिव रॉक्स भी कहते हैं वी हैव अनदर नेम फॉर इग्नियस रॉक्स इज प्राइमरी रॉक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव अब दो तरीके की इग्नियस रॉक्स होती है हमारी इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ वॉल्कैनोस लावा इज एक्चुअली पेरी मोल्टन रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट सर्फिस लावा जो हम कहते हैं लावा बेसिकली क्या होता है जो जो वॉल्कैन होता है तो जो रेड हमारा निकलता है रेड चीज जो हमारी निकलती है वो लावा कहते हैं तो वो हमारा मोल्टन मैगमा ही होता है वेन दिस मोल्टन लावा 
कम्स ऑन द अर्थ सर्फिस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड जैसे ही वो हमारा अर्थ सर्फिस पे आता है वो एकदम कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे आर ऑन द क्रसिस एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स जो अर्थ सर्फिस पे ऐसे बनता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक दे हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल बसाल दिस इज बेसिकली ऑफ structure fine grain structure the deccan plateau is made up of basalt rocks jo deccan plateau hamara wo basically in rock se banta hai sometimes molten magma cools down deep inside the earth crust solid rocks so form they are called intrusive igneous rocks jab molten magma bahar aake cool down hota hai earth surface pe aake cool hota hai to hum usko kehte hain extrusive igneous rock और कभी कभी लावा जो है कभी कभी जो मैग्मा है वो अर्थ ऑफ अर्थ के अंदर ही वो अर्थ क्रस्ट पे ही वो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट पे अंदर ही अर्थ के वो कूल डाउन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेट धीरे धीरे वो कूल डाउन होते हैं तो वो बड़े बड़े पत्थर बनाते हैं Granite is an example of such a rock. This example is granite. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made up of granite. Se banta. Grinding stone jo masale uh, karne ke liye masale ko grind karne ke liye masale ko powder mein create karne ke liye jo cheeze use hoti hai jo ek stone use hota hai wo granite ka hota hai. Rocks control, roll down, crack and hit each other and are broken into rocks. आपस में एक दूसरे पे टकराती है और वो छोटे छोटे fragments में हो जाती है, convert हो जाती है, broken down हो जाती है. These smaller particles are called sediments. इस चीज को हम क्या कहते हैं sediment. Which these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अभी जो sediments हैं जो छोटे छोटे हमारे जो particles हैं वो deposited ट्रांसपोर्ट किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड से वाटर से दीज लू सेडिमेंट्स आर कंप्रेस इन हार्ड इन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स लू सेडिमेंट लू सेडिमेंट्स कम दीज लू सेडिमेंट्स आर कंप्रेस टू फॉर्म हार्ड लेयर्स ऑफ रॉक धीरे धीरे वो जमा होकर एक हार्ड लेयर बन जाती है हमारी रॉक्स की These types of rocks is called sedimentary rocks. So, ऐसे अगर rocks बन रहे igneous rock ही टूट टूट के टूट टूट के जो loose particles बचे वो एक दूसरे में compress हो के hard हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं sedimentary rocks. For example, sandstone, which is it made up of grains of sand से जो बनता है. These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that lived once on them. तो इन रॉक्स पे फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इनके अंदर वो भी होते हैं इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामोर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दोनों इग्नियस और मेटामो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा चेंज हो सकता है किसमें मेटामोर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर होगा तो हमारा इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामोफिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इन टू स्लेट एंड लाइन स्टोन इन टू मार्बल क्ले हमारा स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है और लाइन स्टोन हमारा मार्बल रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अर्स द हॉट रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स You यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन पिट्टू जिसको हम कहते हैं हॉप्स को जिसको हम स्टापू कहते हैं फाइव स्टोन गिट्टी कहते हैं नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इन टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशन इन साइकिल मैनर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल की वो आपस सब में इग्नियस रूप क्या होता है पहले मैगमक के बाद हमारा इग्नियस बना इग्नियस छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट के हमारा सेडिमेंटर बन गया और सेडिमेंटर और इग्नियस को अगर हम विद ग्रेट हीट और प्रेशर में रखेंगे तो वो हमारा मेटामोफिक बन जाएगा तो ये पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं रॉक साइकिल यू हैव ऑलरेडी लर्न वेन द मोल्टन मैगमा पुल्स इट सॉलिडिफाइडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक बनता है These igneous rock are broken down into smaller particles that are transported and deposited to form 
सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं और जब हम मेटामोफिक रॉक्स को भी विद ग्रेट हीट और प्रेशर में डालेंगे तो वो भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा मोल्टन मैगमा में दिस मोल्टन मैगमा अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इन टू इग्नियस रॉक्स दिस होल साइकिल takes place again molten magma to magma now rocks are made up of different minerals minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition minerals rocks hamare different different minerals se bante hain minerals kya hote hain ek aisa substance jisme which has certain physical properties or different means same agar hum कोई भी अलग अलग पत्थर ले ले वो सेम हमारा मिनरल का है तो उसमें सेम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम होती है मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड सम आर यूज एज फ्यूल्स फॉर एग्जांपल कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम दे आर आल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड यूरेनियम एक्सेट्रा एंड इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स हर चीज में यूज होता है तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस So that's it. Our chapter is completed. Our theory chapter is completed. Now together do the exercise. So question number one you will find in the description box as a link. So if any doubt, please check it out. Starting from question uh, question number two. The rocks which is made up of molten magma. If the molten magma, say, which si rocks are made up of? Igneous. The the innermost layer of the earth, innermost layer of earth, gold, 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 petroleum and coal are examples of minerals. Rocks which contain fossils fossils are the fossils with the sediment. The thinnest layer of the earth is crust. Now match the following. So earth surface, क्या होता है earth surface पे और तो उसको हम क्रस्ट कहते हैं यहाँ पे क्रस्ट है नहीं नो यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स क्या बनती है रोड्स और बिल्डिंग्स से हमारी रॉक्स सो रॉक्स मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मींस साइड सो दिस इज हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स इन अ मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं कोर चेंजेस इनटू स्लेट क्या चेंज होता है स्लेट में क्ले प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक हम रॉक साइकिल कहते हैं व्हिच इज नॉट हियर सो वी आर डन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 यू विल आल्सो फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज अ लिंक सो प्लीज चेक सो दैट्स इट वी आर डन विद दिस चैप्टर सो अगर कोई भी डाउट हो यू कैन comment in a comment box so that we can check it out you can ask it there uh, so that we can solve it together aur agar achhi lagi ho video to please share kijiyega apne doston ke sath aur like karega video ko aur channel ko subscribe karna mat bhulna thank you